একজন শিক্ষক হিসেবে আমি সব সময় আমার ছাত্র ছাত্রীদেরকে বলে থাকি যে কখনো ক্ষুদ্রকে বা ছোটকে অবহেলা করো না কারণ এই ছোট বা ক্ষুদ্রকে অবহেলা করার ফলে অনেক সময় আমাদেরকে বড় দাম দিতে হয় আমি অনেককে বলতে শুনেছি অনেক আগের কথা বা কিছুদিন আগের কথাও বলতে পারো যে এক নাম্বারের জন্য ফার্স্ট ক্লাস পেল না এক নাম্বারের জন্য সেকেন্ড ক্লাস পেল না এক নাম্বারের জন্য একটা সাবজেক্টে পাস করল না কিন্তু এই যে একটা এক এই একটা এককে আমরা অনেক সময় অবহেলা করি বলে অনেক সময় বড় বিপদে পড়ে যায় আর তাই আমার পরামর্শ হচ্ছে কখনো কোনো ছোট জিনিসকে ক্ষুদ্র জিনিসকে কমকে অবহেলা করো না হয়তো এর জন্য তোমাকে বড় দাম দিতে হবে সো মাই ডিয়ার লাভলি লার্নার্স all of you are most welcome in this class my name is dilip from dkd english bole felechi je chotto jinish ke ba khudro jinish ke obhela koro na aaj ekhane she chotto ba khudro jinish hisebe ami bujhte cheyechi ei dhoroner kichu kichu exercise ke nischoy bujhte parcho articles ei articles ta একদম ছোট থেকে শুরু করে বড় পর্যন্ত সবার কাছে খুব ইজি সহজ কিন্তু মাঝে মধ্যে দেখা যায় কি অনেকে এটাকে নেগলেক্ট করে পারি 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 পারবো 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 আবার অনেকে কি করে প্রশ্নপত্রে গিয়ে শুধু সবগুলো এ লিখে দেয় বা কখনো সবগুলো দি লিখে দেয় কখনো এন লিখে দেয় কখনো ক্রস মার্ক করে দুটা তো হবে একটা তো হবে হতে পারে আবার নাও হতে পারে কিন্তু একজন শিক্ষার্থী হিসেবে আমার মনে হয় না এ ধরনের প্র্যাকটিস করার কোনো দরকার আছে তুমি যদি নিয়মিত সবগুলো জিনিস একটু একটু করে প্র্যাকটিস করো তাহলে এটা করার প্রয়োজন হয় না বেশি না একটু একটু করে যে জিনিস তুমি রেগুলার প্র্যাকটিস করবে একসময় সে জিনিস সম্পূর্ণ তোমার আয়ত্তে চলে আসবে যে কোনো দিক থেকে তুমি একটা জিনিস ভেরিফাই করো তুমি যদি রেগুলার ক্রিকেট খেলো বল খেলো বা দাবা খেলো সেই জিনিস থেকে যখন তুমি রেগুলার খেলবে এই নিয়ম কানুন বা টেকনিক সব কিছুই তোমার মাথায় থাকবে তোমার মনে থাকবে এটা নিয়ে তোমাকে আর তেমন কোনো টেনশন করতে হবে না বা বিচার বিবেচনা করতে হবে না ওকে সরি তো দেখো আমিও আজকে তোমাদের জন্য যেটা আয়োজন করছি সেটা আর্টিকালস কতটুকু কত পারবো জানি না চেষ্টা করব যত বেশি দেয়া যায় দেখো ইউজ এ ক্রস ইন দা গ্যাপস অর্থাৎ এই গ্যাপ গুলোতে আর্টিকাল বসাতে হবে আর যেখানে আর্টিকেলের প্রয়োজন নেই সেখানে ক্রস মার্ক বসাতে হবে এইচ এস সি সিলেক্ট এই প্যাসেজটা এসএসসি পরীক্ষায় সিলেক্ট বোর্ডে দুই হাজার ষোলো সালে এসেছিল সুতরাং এই ধরনের ইজি একটা জিনিস এইচএসসি পরীক্ষায় দেওয়া নিশ্চয় বুঝতে পারছ যে কতটুকু গুরুত্ব রয়ে গেছে শুধু এসএসসিদের পরীক্ষার্থীদের জন্য একদম ফাইভ সিক্স থেকে শুরু করে সবার জন্য আর সরি আমারও মাঝে মধ্যে ভাবি কি ব্যাপার আমাদের শ্রদ্ধ টিচাররা এই ধরনের জিনিসগুলো কেন এত ইজি ইজি জিনিসগুলো একেবারে ইন্টারমিডিয়েট লেভেলে পর্যন্ত দিচ্ছে তার কারণ হচ্ছে যে ওনারা বুঝতে পেরেছেন বা ওনারা জানেন যে আমাদের দেশের ছাত্র ছাত্রীরা ইংরেজি ভাষায় কতটুকু কাঁচা ইংরেজি গ্রামারে কতটুকু কাঁচা আর এটার গুরুত্ব অনেক ব্যক্তি জীবনে হোক কিংবা আমাদের কর্মজীবনে হোক এটার গুরুত্ব অনেক আর সে কারণে এই জিনিসগুলো বারবার আমাদেরকে প্র্যাকটিস করাবার সুযোগ করে দিচ্ছেন বা প্র্যাকটিস করানোর জন্য এইটা ব্যবস্থা করেছেন কামাল ইজ ড্যাশ এস এস সি এক্সামিনি দিস ইয়ার কামাল 
এই বছরে একজন এসএসসি एग्जामিন দেখো আমরা সাধারণত আর্টিকেল করার আগে বাম পাশের কথাটা চিন্তা করি বা তার একটু আগের কথাটা চিন্তা করি এখানে আছে এসএসসি তার আগের কথাটা চিন্তা করি কি বসবে ভাবো এসএসসি এটার উচ্চারণটা কি হচ্ছে এইচ এস সি এখানে এইচ উচ্চারণ হচ্ছে আর এখানে কি উচ্চারণ হচ্ছে আসলে আমরা এইচ উচ্চারণটা কিভাবে লিখি হেইচ তো আসলে এই যে হেইচ উচ্চারণটা হ এর উচ্চারণটা হ এর মতো হচ্ছে না এর মতো হচ্ছে আর সেই কারণে আমরা কি বলি যখন এইচ এর উচ্চারণটা হ এর মতো না হয় অন্যভাবে আছে অ এর মতো আসে এ এর মতো আসে সেক্ষেত্রে আমরা কি লিখি এখানে বা এরকম সংক্ষেপ্ত শব্দগুলো কিভাবে লিখি অবশ্য এর আগে তাহলে এখানে কি হবে আমি নিচে লিখছি না এখানে লিখে দিচ্ছি একবার আবার অনেকে কি করে আহ অনেকে কি করে এটা এই ধরনের প্যাসেজ গুলো বলে এগুলো তো পারি স্কিপ করে করে দেখে বা শুধু ওই আনসার শীতের সাথে মিলে দেখে এটা তো এরকম এটা তো এরকম হ্যাঁ ঠিক আছে কিন্তু কেন সেটা বসছে সেটাও আর ভেরিফাই করার চেষ্টা করে না বা অনেক হয়তো এটা স্কিপ করে করে শুধু আনসারটা দিয়ে গেল হ্যাঁ আনসারটা এটাই ওকে শেষ এরকম তো হাজার হাজার লক্ষ লক্ষ আনসার তুমি বইতেও পাচ্ছ সাজেশন বইতে গাইড বইতে পাচ্ছ তো কেন সেটা অনর্থ এটা দেখবে যা যদিও কথাটা শুনতে একটু করা লাগে আমার মনে হয় কি এই ধরনের সময় নষ্ট করার কোনো প্রয়োজন নেই কিন্তু তুমি যদি মনে হয় যে তুমি আসলে একজন শিক্ষার্থী তাহলে এটার ইন্টারনাল ব্যাপারগুলো তোমাকে অবশ্যই জানতে হবে জানা আছে ভেরি গুড কিন্তু তারপরে একটু ভেরিফাই করে নাও একটু নিজেকে পরক করে নাও যে তোমার কতটুকু জানা আছে সবগুলো মনে আছে কিনা ওকে হি ইস নট অ্যাটেন্টিভ টু হিস হি ইস নট ড্যাশ অ্যাটেন্টিভ সে মনোযোগী না সে মনোযোগী হি ইস অ্যাটেন্টিভ আমি মনোযোগী আই এম অ্যাটেন্টিভ তুমি মনোযোগী ইউ আর নট অ্যাটেন্টিভ ঠিক আছে তো এখানে এখন চিন্তা করতে দেখো অ্যাটেন্টিভ নট অ্যাটেন্টিভ আই এম নট অ্যাটেন্টিভ ইজ নট অ্যাটেন্টিভ তাহলে এই যে আমরা কথায় কথায় এই ধরনের ছোট ছোট সেন্টেন্স গুলো বলি বলার মধ্যে কিন্তু এই সত্যতা বা এর ব্যবহার কতটুকু সেটাও আমরা বুঝতে পারি সুতরাং এখানে কি হবে আর কোন আর্টিকেল আসার সম্ভাবনা নেই সুতরাং এখানে কি হবে ইংরেজিতে খুবই দুর্বল তাহলে আমি ইংরেজিতে দুর্বল সে ইংরেজিতে দুর্বল হি ইস ভেরি ডাল ইন ইংলিশ আই এম ভেরি ডাল ইন ম্যাথ তাহলে এখানে দেখো প্রিপারেশনের পর পরে কি আসে সাবজেক্টটা চলে আসে মাঝখানে মাঝখানে আর কোনো আর্টিকেল আসে না সুতরাং এখানে কি হবে মোর ওভার হি ইস লেজি তদুপরি সে অলস আমি অলস আই এম লেজি তুমি অলস ইউ আর লেজি আমার ভাই অলস মাই ব্রাদার ইজ লেজি মাই ব্রাদারের জায়গায় হি বসিয়ে দাও হি ইস লেজি সুতরাং কি দেখা যাচ্ছে এখানেও হি ইস লেজি এর মধ্যে মাঝখানে কোন আর্টিকেল আসতে পারে না সরি সো হি ইস প্রিপারেশন প্রিপারেশন ইন ইংলিশ প্রিপারেশন প্রস্তুতি তাই তার ইংরেজিতে প্রস্তুতি অথবা ইংরেজিতে তার প্রস্তুতি is not good bhalo noy dash month ago mash age amra sadharonoto dekha jay ki ami jodi amar koto boli porikha shomoy ami ki kortam hoyto du ek mash age ba tin mash age bishesh kore porikhar ek mash age bibhinna jayga theke suggestion collection kortam ebar suggestion gulo accumulate kore ek jaygay ene shegulo ki ki kortam সাজাতাম 
কোন কোন প্রত্যেকটা সাজেশন থেকে আবার কমন নিয়ে একটা সাজেশন করতাম ঠিক আছে একটা সাজেশন করতাম হয়তো এক মাস আগে আছে সুতরাং এখানে কি হবে এসো নাই তাহলে এক মাস আগে হতে পারে আবার এখানে এটা লোক করে দেখো যে এর আগে কোন মাসের কথা উল্লেখ নাই সুতরাং দাও আসতে পারে না কেউ এনও হতে পারে না তার কারণ কি এখানে আর্টিকেল দিয়ে শুরু হয়নি মান্থটা সুতরাং এখানে কি হবে এই মান দেখো অবশ্যই সেটা ক্যাপিটাল লেটার দিতে হবে তুমি যদি এখানে স্মল লেটার দাও সেটা ভুল হয়ে যাবে কারণ এখানে ফুল স্টপ আছে পরবর্তী সেন্টেন্সটা শুরু হচ্ছে পরবর্তী সেন্টেন্সে প্রথম শব্দে বা প্রথম ওয়ার্ড এর প্রথম লেটারটা ক্যাপিটাল লেটার হয় এই মান ত্যাগ বিফ এক মাস আগে হিজ এক্সামিনেশন তার পরীক্ষা হি ম্যানেজড সে ব্যবস্থা করেছিল ড্যাশ শর্ট সাজেশন অ্যান্ড লার্ন ইট এবার দেখো এখানে একটা হিন্স আছে ইট ইট একটা তাহলে সে যে শর্ট সাজেশনটা নিয়েছিল ইট বলতে সেটাকে বোঝানো হচ্ছে ঠিক না কিন্তু এখানে লক্ষ্য করে দেখো এই শর্ট সাজেশন সম্পর্কে আগে কোনো কিছু উল্লেখ করা নাই তাহলে সাধারণত সে একটা শর্ট সাজেশন নিয়েছিল সুতরাং এখানে কি হবে হি এট হি ম্যানেজ এ শর্ট সাজেশন অ্যান্ড লার্ন ইট অন ড্যাশ ডে অফ এক্সামিনেশন পরীক্ষার দিন পরীক্ষার দিন অর্থটা একটু বুঝতে হবে অর্থাৎ যে দিন ইংলিশ পরীক্ষা শুরু সেই দিন তাহলে নির্দিষ্ট করে ওই দিনটার কথা বলা হচ্ছে সুতরাং এখানে কি হবে অন দা ডে অফ এক্সামিনেশন হি স্টার্টেড ফর দ্য এক্সামিনেশন হল সে যাত্রা শুরু করেছিল তার এক্সামিনেশন হলে তো যে হলে তার পরীক্ষাটা হবে সেই পরীক্ষার হলের উদ্দেশ্যে একটু তাড়াতাড়ি আমরা কথায় কথা বলি ওয়েট এ বিট প্লিজ ওয়েট এ বিট জাস্ট বিট এই যে এ বিট একটু সময় ক্ষুদ্র সময় তাহলে এ বিট ক্ষুদ্র সময়ের আগে বা এই ধরনের বিট আর্লিয়ার আগে তাহলে কি বসতে পারে प्रवेश कर देखो आर्टिकल आवेल 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 पूर्व साधारण की बसे एन बसे ভাওয়াল দিয়ে যেসব শব্দ শুরু হয়েছে তার পূর্বে সাধারণত অ্যান বসে কিন্তু এখানে তুমি একটা জিনিস চিন্তা করে দেখো হি এন্টার্ড এক্সামিনেশন হল দা এক্সামিনেশন হল আগে সেই এক্সামিনেশন হলের কথা উল্লেখ করা হয়েছে এখানে নির্দিষ্টভাবে বলে দেওয়া হয়েছে যে এক্সামিনেশন হলের আগে কি বসছে দা বসেছে সুতরাং এখানে কি বসবে দা He entered the examination hall with dash trembling heart. Ekta mani kipe kipe tar onta kap chilo. Tar buke duru 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 amra boli na dhaar par kotche ba duru duru kotche. Ekta rida tar to rida yak tai. Tai na tarle shay rida ta kiro kom chilo trembling chilo to to kap chilo. Tarle kiro kom. কম্পিত হৃদয় নিয়ে কম্পিত মন নিয়ে তাহলে এখানে কি হবে একটা কম্পিত মন নিয়ে আশা করি ব্যাপারটা বুঝতে পারছো এবার এটা লক্ষ্য কর এটাও এসএসসি পরীক্ষায় বৈশাল বোর্ডে দু সালে এসেছে টু দেখো মিস্টার ব্রাইট ইজ ড্যাশ ইউরোপিয়া उच्चारण प्रथम इर मत आर मत आर्वे की बसे 
এ বসে তো এখানে দেখো ইউরোপিয়ান উচ্চারণটা প্রথমে কি আসছে ইউ ইউ ইউরোপিয়ান সুতরাং এর আগে কি বসবে এজ হি ইজ ড্যাশ ইংলিশম্যান এবারে দেখো এখানে ভাবল দিয়ে শুরু হয়েছে নাউন কিন্তু এটার উচ্চারণটা ইউ এর মতো আসছে না ইংলিশ ম্যান ইংলিশ ম্যান তো এখানে ইংলিশ ম্যান ভাবল দিয়ে শুরু হয়েছে সুতরাং এখানে ভাবল দিয়ে যদি শুরু হয় তাহলে তার পূর্বে কি বসবে অ্যান বসবে হি ইজ অ্যান ইংলিশ ম্যান নেক্সট হি নোস ড্যাশ ইংলিশ ওয়েল এটা দেখো ভাবল দিয়ে শুরু হয়েছে ইংলিশ নাউন কিন্তু এটা কি ইংলিশটা কি বুঝাচ্ছে ভাষা বুঝাচ্ছে সুতরাং ভাষার আগে কি বসে না কোনো আর্টিকেল বসে না তারপর আবার এটা একটা ছোট্ট ট্রান্সলেশন হিসেবে চিন্তা করো যে আই নো ইংলিশ ভেরি ওয়েল হি নোস ইংলিশ ভেরি ওয়েল তাহলে হি নোস ইংলিশ এখানে মাঝখানে এ এন দা কোনোটাই আসেনি সুতরাং এখানে কি হবে ক্রস হি নোস ইংলিশ ভেরি ওয়েল হি ইজ ড্যাশ অনারেবল টু এভরি ওয়ান এবার দেখো অনারেবল এইচ এর উচ্চারণটা এখানে অনুচ্চারিত অনারেবল অনারেবল বলা হচ্ছে না অনারেবল তাহলে আমরা কি ধারণা করি সাধারণত এইচ এর উচ্চারণ যদি অনুচ্চারিত থাকে তার আগে কি বসে যদি সেটা সে নাউন বা জেটিভটা অ এর মতো উচ্চারিত হয় তার আগে অ্যান বসে কিন্তু এখানে লক্ষ্য করো হি ইজ অনারেবল টু এভরি তিনি সকলের কাছে সম্মানিত এখানে বাংলাটা তোমাকে একটু বুঝতে হচ্ছে হি ইজ অনারেবল টু এভরি ঠিক আছে তিনি সকলের কাছে সম্মানিত তো এখানে অনারেবল কিন্তু কোনো নাউন বুঝাচ্ছে না সুতরাং এর আগে কোন আর্টিকেল বসবে না এখানে কি হবে ইজ অনারেবল টু এভরি ওয়ান প্রত্যেকের কাছে সম্মানিত সুতরাং এখানে ক্রস মার্ক বসবে দাও হি ইজ দাও যদিও হি ইজ ড্যাশ ওয়ান আইড ম্যান নাউন ওয়ান দিয়ে ভাবল দিয়ে শুরু হয়েছে ও আমরা এখানে আও জানি কি ও দিয়ে শুরু যেসব সংখ্যা আছে বা এ ধরনের কোন শব্দ আছে ও এর উচ্চারণটা যদি ওয়ার মতো আসে ওয়ার মতো ও যেমন ও এন অন এখানে কিন্তু আমরা ওয়ান লেখি না ওয়ান বলিও না এখানে লক্ষ্য করো ও এন ই ওয়ান অনিও বলছি না তাহলে ও এর উচ্চারণটা কিসের মতো আসছে এখানে ওয়ার মতো আসছে যদি ও এর উচ্চারণটা ওয়ার মতো আসে তাহলে তার আগে কি বসবে এ is a one tale thou he is a one eyed man one day having dash s o s s o s eta ekta sankipto shobdo s o s uchchan ta ki rokom hoy s o s to sankipto shobdo jodio vowel di ye কনসুরেন্ট দিয়ে শুরু হয়েছে তো আমরা জানি কি কোন এ ধরনের অ্যাব্রিভিয়েশন গুলো যদি কনসুরেন্ট দিয়ে শুরু হয় কিন্তু উচ্চারণটা যদি ভাওয়েলের মতো আসে তাহলে তার পূর্বে কি বসবে অ্যান বসবে আর নতবা এ বসবে তাহলে এখানে কি বসবে অ্যান হ্যাভিং এটা একটা সংক্ষিপ্ত শব্দ এস ও এস হ্যাভিং অ্যান এস ও এস he went to dash usa usa এখানে u দিয়ে শুরু হয়েছে vowel দিয়ে শুরু হয়েছে কিন্তু usa এখানে একটা দেশের নাম তো কি রকম দেশ আমরা জানি কি যে সব দেশে বর্ণনামূলক বা ভৌগোলিক অর্থ রয়েছে তার পূর্বে কি বসে দা বসে usa ও সে ধরনের একটা রাষ্ট্র সুতরাং এর আগে কি বসবে দা দেখো 
বাবাল দিয়ে শুরু হয়ে গেছে আর্মি কিন্তু এটা কি কালেকটিভ নাউন এবং এটা দিয়ে কি বুঝাচ্ছে পেশা বুঝাচ্ছে সুতরাং আমরা জানি কি কোন কালেকটিভ নাউন দিয়ে যদি পেশা বুঝায় তাহলে তার পূর্বে কি বসবে দা জয়েন্ট দা আর্মি লাস্ট ইয়ার হি ইস ড্যাশ ইয়াঙ্গার অব দা টু ব্রাদার্স ইয়াঙ্গার অব দা টু ব্রাদার্স দুই ভাইয়ের মধ্যে সে কি ছোট তাহলে যখন দুই এর মধ্যে তুলনা করা হয় সাধারণত দুই এর মধ্যে যদি কোন একটা কেন বোঝানো হয় তুলনামূলক ভাবে তখন তার পূর্বে কি বসে দা ভেন মিস্টার ব্রাইট মেট হিজ ব্রাদার যখন মিস্টার ব্রাইট তার ভাইয়ের সাথে দেখা করেছিল হি কুড নট বাট শেড ড্যাশ টিয়ার্স তিনি না কেন্দ্রে পারলেন না তো তার চোখ দিয়ে কেবলমাত্র পানি ঝরছিল তো টিয়ার্স এখানে দেখা বাট শেড আর কোন এই যে টিয়ার্স এগুলো কি ম্যাটেরিয়াল নাম তো ম্যাটেরিয়াল না নাও আগে সাধারণত কি বসে না কোনো আর্টিকেল বসে না তো এখানে টিয়ার্স এর আগে কি বসবে না কোনো আর্টিকেল বসবে না এখানে কি হবে ক্রসমার্ক আশা করছি এই অন্তত এই প্যাসেজ এর যে আর্টিকেল গুলোর ব্যবহার রয়েছে বা যেভাবে বসানো হচ্ছে যেভাবে আমি আর্টিকেল গুলো বুঝিয়ে দিয়েছি নিয়ম সহ আশা করি তোমাদের কাছে ক্লিয়ার হয়ে গেছে ওকে এবার এটা লক্ষ্য করো তবে তোমরা চাইলে এরকম করতে পারো প্রথমে ভিডিওটা একটু পজ করে তোমরা যেরকম আনসার হবে ধারণা করছো সে ধরনের আনসার গুলো আগে খাতায় লিখে নিতে পারো এরপরে আমার সাথে মিলাও যে তোমার কতটুকু শুদ্ধ হয়েছে সবগুলো শুদ্ধ হবে বলে আর তো আশা করছি আর যদি না হয়ে থাকে তাহলে কোথায় হয়নি কেন হয়নি একটু জেনে নাও ওকে দেখো এভরি স্টুডেন্ট ওয়ান্টস টু ডু বেটার ইন এক্সামিনেশন ইন এক্সামিনেশন এখানে ভাওয়াল দিয়ে শুরু হয়েছে নাউনটা ই দিয়ে শুরু হয়েছে আমরা জানি যে শিখেছি ভাওয়াল দিয়ে যদি কোনো নাউন শুরু হয় তাহলে তার পূর্বে এন বসে কিন্তু এখানে একটু অর্থটা বোঝার চেষ্টা কর যে কোনো ছাত্র অর্থাৎ প্রত্যেক ছাত্র পরীক্ষায় অনেক অধিকতর ভালো করার চেষ্টা করে এখানে পরীক্ষা বলতে বলতে স্কুল কিংবা কলেজে যে কোনো পরীক্ষাগুলোকে সুনির্দিষ্ট করে দেওয়া হয় ফার্স্ট টার্ম সেকেন্ড টার্ম ফাইনাল বা হাফ ইয়ারলি ফাইনাল এই ধরনের তো এই ধরনের সুনির্দিষ্ট কোন পরীক্ষার আগে কি বসবে কোন বস্তু কি ভাবে কোন বস্তুর আগে বা বাট ইট ইস নট ড্যাশ ইজি ওয়ার্ক ইজি কিন্তু এটা একটা সহজ কাজ না ইজি ওয়ার্ক এই ইজি দিয়ে অ্যাডজেকটিভ দিয়ে এই ওয়ার্ক কে ভেরিফাই করা হচ্ছে বা কি করা হচ্ছে বোঝানো হচ্ছে ইজি ই দিয়ে শুরু হয়েছে তো এটা কি ভাওয়েল তো এটা যদি ভাওয়েল হয়ে থাকে তাহলে উচ্চটা কি হচ্ছে দেখো ইজি তাহলে তার আগে কি বসবে এবার দেখো এখানে হ্যাস টু আছে এখানে ডু আছে তাহলে হ্যাস টু দিয়ে সিঙ্গুলার নাম্বার বোঝানো হচ্ছে এখানে কিন্তু কোন নাম কোন স্টুডেন্টের নাম নেই সুতরাং অনির্দিষ্ট ভাবে যদি কোন স্টুডেন্ট কে বোঝানো হয় তাহলে কি বসবে এখানে এ বসবে এবার এখানে চিন্তা করতে যেহেতু এখানে ফুল স্টপ আছে এটা যখন সেন্টেন্সটা নতুন ভাবে শুরু হচ্ছে সুতরাং এটা কি হবে ক্যাপিটাল লেটার হবে এ স্টুডেন্ট হ্যাস টু মেক ডু সামথিং হ্যাস টু ডু সামথিং ফর দিস ফ্রম ড্যাশ ভেরি বিগিনিং একদম শুরু থেকে তাহলে কোন একটা সময়ের বা কাজের একদম শুরু নির্দিষ্ট করে দেওয়া হচ্ছে সুতরাং এখানে কি বসবে দা ফ্রম দা ভেরি বিগিনিং হি মাস্ট বি সিরিয়াস তাকে অবশ্যই সিরিয়াস হতে হবে হি শুড রিড ড্যাশ টেক্সট অ্যাগেইন অ্যান্ড অ্যাগেইন তার পড়াগুলো সে যেসব পড়াগুলো পড়ছে সেই পড়াগুলো কিন্তু সুনির্দিষ্ট সে হয়তো একটা সিলেবাস করে নিয়েছে বা সাজেশন করে নিয়েছে সেগুলো নির্দিষ্ট সুতরাং এখানে কি হবে 
the text again and again he must not memorize dash answer without knowing the meaning মানে অর্থ না বুঝে দা মিনিং অর্থ না বুঝে সে মুখস্থ করবে না উত্তর অর্থাৎ সে যে সেশন গুলো উত্তর রেডি করেছে এটাও কিন্তু আনসারটা কি সুনির্দিষ্ট হয়ে গেছে কোয়েশ্চেন গুলো সেশন যখন করছে কোয়েশ্চেন গুলো সুনির্দিষ্ট আনসার গুলো সুনির্দিষ্ট সুতরাং এখানে কি হবে দা দা আনসার উইদাউট নোয়িং দা মিনিং হি মাস্ট নট টেক নোটস সে অবশ্যই কোন নোট নেবে না তার নেওয়া উচিত নয় ফ্রম ড্যাশ কমন সোর্স একটা কমন সোর্স থেকে একটা কমন সোর্স থেকে তাহলে এখানে কি হবে এ কমন সোর্স হি শুড হ্যাভ এ গুড ড্যাশ কমন ওভার ইংলিশ তাহলে এখানে চিন্তা করো দেখো হি হ্যাজ এ গুড কমান্ড ইন ইংলিশ I have a good command in English. We have a good command in English. So, I have a good command in the case. In the case of mask, I have no article. So, what do you think? Cross. Command over English. By doing all these things, I have a shop catch for a dash student. I have a student. A student can hope. I have a student. To make a good result, एक तब भालो फॉल है। ताहोले इखने देखो, a good result चोले या इस जेक तब भालो फॉल। चुदरांग मास्कने आर कोनो आर्टिकल बोस्ते पारे ना। ओके? आशा करी, तुमरा ये बैपर कुलो को भालो करे बुझे नहीं चो। आमियो जोधश जोधश शंभव चेस्टर कोचे तुम्हारे के जिन्स तब भालो करे बुझे दार जनो। जो तो हमें शेटा समाधन को देखा चेष्टा कर दे, ओके? थैंक यू